陈志忠。沈之洲，沈之洲，我做到了，我说过的。那，现在，你是不是该履行你的诺言了？恭喜你，你想要什么，我都买给你。你别跟我装傻。你知道的，我要你做我男朋友。娘娘，喝过酒的醉话，你该不会当真了吧？什么？一直以来，我们都是朋友，也只能是朋友。你看着我的眼睛，你告诉我，你从来都没有喜欢过我。我从来都没有喜欢过你啊！你撒谎，亲爱的。这位是我的女朋友刘颖。别这么对我。谁啊？你是那个歌手闫宁吧？不是，哎，不是，不是，你别哭啊！来，擦擦。没事，你待在这儿，我帮你把提手引开。是顾寒老师，顾寒老师，是顾寒，是顾寒，顾寒老师，顾寒老师，顾寒老师，顾寒老师，请问几个问题啊？请问可以采访您几个问题吗？好，您觉得这届金曲奖《古兰蒂》的空位唱的怎么样？我觉得他唱功很棒，空位值得拿奖。哎，您有听说过闫宁和佟雨欣不和的传闻吗？我不太关注这个问题。恭喜你成功出道了。等将来，你要是拿到了金曲奖，我就满足你一个愿望。想要什么都可以，就算是天上的月亮，我也给你摘下来。真的，什么都可以。当然了。那，我要你做我男朋友呢。一言为定，一言为定
睁开眼，你再也不会为他难过了。严宁，你做完心理治疗感觉怎么样？感觉好极了。那你还记得那个人吗？沈志洲，当然记得。我只是清除了对他的情感，又不是记忆。啊、哦，那就好。看来这个爱情清除催眠治疗还是挺有用的吧？那你下一步打算做什么？是拍广告还是说出个新专辑啊？我要谈恋爱。什么？治疗师说了，想要彻底忘记过去，就要开始一段新的爱情。可你是个艺人啊，哪里方便谈恋爱啊？我觉得。喂，峰哥。有个事跟你说，佟玉鑫腿受伤了。什么？佟玉鑫？他本来要参加一档沈志洲的节目，叫《完美心动》，马上要开拍了。我想要您去顶替，你问他行不行？给我个回复。啊、uh, ，好好，那峰哥我问他一下。怎么了？峰哥说有一档沈志洲的节目叫《完美心动》。完美心动。热烈庆祝！我们美貌与智慧并重的沈导即将开拍新项目。老大，晚上咱们去哪庆祝？要不要叫上严宁去？宁伟贤是不是？三十分钟之后，我约了嘉宾见面，去准备一下。少少少！顾寒，你能不能准备准备？这可是沈直洲做的综艺，那可是圈内赫赫有名的人物。你要但凡能上他的，我现在挺好的，而且我不喜欢演戏。我跟你说，这个综艺必须得给我上，而且得好好表现，跟沈直洲搞好关系。上上上上上上上！小姑、啊，小什么姑？在外面我是你经纪人，喊我钱姐。行行行，钱姐，你把手机还我行吗？我这把游戏马上就赢了。我跟你说多少遍了，你这个自我形象管理是怎么回事儿？人设呢？人设呢？你现在是忧郁王子，禁欲男神。好好看策划。完美心动，这不就是有脚本的恋爱综艺吗？这是一档完全真实的爱情交友节目。沈导，我们顾寒年龄合适，也该找个女朋友了，完全符合节目要求，对吧？我不想谈恋爱，而且这里的女嘉宾没有我喜欢的类型，算了吧。哎，顾老师，沈导，我劝劝顾老师，顾老师，顾寒，咱们再聊聊吧。没什么可聊的，顾寒，咱们再聊聊。不好意思、啊，来晚了。你怎么来了？原定的女嘉宾童雨欣因为一些突发情况来不了节目，以后由我代替她。你好，我是节目的男嘉宾，顾寒。你好。女嘉宾，有你。完美心动呢，是一档绝对真实的爱情交友节目，目的是响应国家政策，帮各位找到真正的幸福归宿。可彼此都不认识，完全没感觉怎么办？没试过，怎么就知道没感觉呢？太对了，我们节目啊，就是给你们提供一个这样的平台，还有一个尝试的机会，是吧，老大？严宁，你确定要参加吗？当然了，呃，在大家确定合作之前呢，我们有一个很大的前提条件，顾寒，严宁
，请问你们现在都是单身吗？是。那你们现在有喜欢的人吗？没有。确定？确定。确定天宁。我知道你恨我，但你不应该拿自己开玩笑。你现在退出还来得及。我为什么要退出？啊？你连恋爱都没谈过，你怎么上这个节目啊？哼，所以你以为我来这个节目是为了你啊？别自作多情了。你现在在我看来，跟一盘菜没什么区别。天宁，沈志洲，听好了，我要追顾寒。嗯、首先感谢沈导给我们远峰娱乐这个合作的机会。今天晚上我请客，大家都别拘着啊，来我们碰个杯。谢谢沈导，合作愉快。喝醉愉快，天宁，你不能喝酒，喝点水就行了。少喝点就行，意思一下。呃，干杯，干杯，干杯，干杯，干杯。我们加个微信吧，顾寒。好啊。我没看错吧？英语王子竟然同意别人加微信。我先看一下你朋友圈。我们顾寒特别敬业，既然大家一起录节目，当然要搞好关系啊。哎呦，我们年宁更是，我跟你讲，我们年宁人特好，回头咱们合作起来你就知道了。我们顾寒也是很好合作，多多照顾，多多照顾。来来来，老大，不如你也和严宁姐喝一杯，认识十年了，你们还是第一次合作吧？你们认识这么多年了？认识，我们是发小，我把她当闺蜜，她把我当哥们儿。哦，今后多多指教啊，朋友。多多指教。哎，这么巧！上次谢谢你啊。嘘，说出去拆穿我人设呀、啊。那你应该也不会告诉别人我在你车上哭过吧？放心吧，这是咱俩的秘密。什么？爱情清除？这是一种心理催眠治疗，能消除严宁对你所有的好感。他呀，这回是下定决心要重新开始了。也好，以后你就不用再觉得尴尬了。既然他对顾寒有好感，你就看在认识这么多年的份上，帮帮他吧。拜托了没事没事，我来我来我来。严宁，没事没事，我送你回家吧。好啊，那麻烦你了。走吧。哎，等一下，我有东西忘拿了。哦。
。现在看来，你也不过如此吧。不过如此。刘洋，上次的事情，谢谢你。你费这么大劲来找我演你的女朋友，不会就为了拒绝演您吧？我看得出来，你明明就很喜欢他，为什么要这么狠心呢顾寒，为了节目能够顺利录制，我希望你帮我完成一份调查问卷。那严宁呢？你得单独完成。沈导，你这些问题不会涉及到我隐私吧？你知道的，现在在规范演艺人员从业自律问题，我必须严格遵守规章制度，所以还请你如实回答。嗯。说吧。你分别是在几岁谈恋爱？初恋是在什么时候？又为什么分手？没谈过恋爱。那你喜欢什么类型的女孩？严宁那种。你喜欢严宁？哎，你呢？我。沈导，你这测谎仪是不是坏了？我还没问呢就红了。我们只是朋友，朋友啊，那就太好了。为什么？因为我喜欢他。不是，你的喜欢会不会草率了一点？沈导，是你说要搞一个真实的恋爱综艺，让嘉宾找到真正的爱情，对吧？那我觉得，我现在找到了。沈导。你就帮帮忙吧，我的爱情啊，就靠你了。嗯，顾寒和老大都是幻觉，幻觉。老板，你为什么换掉我的节目啊？童雨欣，你腿都伤成这样了，这还怎么上节目？拄着拐去相亲？那可是沈直洲，他是天才导演，拍的每档节目都爆火，而且他还是沈成峰的儿子。老板，你知道我有多想转型拍电影吧？我不管，就算是当飞审嘉宾，我也要去参加那个节目。你先把伤养好，我还有点事，我先走了。老板，你别走嘛。那老板，那我去探班总行了吧？老板，下回吧。老板，你别走啊。
。老板，严宁作为我的同门师姐，就算我伤了脚，也要来给她的新节目捧场。严宁一直以高冷女神著称，这次却上了恋爱综艺。你知道她过去有什么感情经历吗？呃，她的感情经历挺复杂的。我好像听说她最近刚失恋。呃，这个是可以说的吗？不如展开说说。啊，对不起，录制现场谢绝采访，真的不可以，不好意思啊。青姐，你怎么来了？我来探班啊。哎，沈导，沈导。沈导，沈导，你就让我来两期嘛，当飞行嘉宾也行啊。你这腿伤怎么拍啊？这很快就会好的嘛。或者你就只拍我的上半身，反正我的脸已经够好看了，行不行嘛，沈导？沈导，哎，好，各部门注意，准备开拍。欢迎收看《完美心动》。倡导婚运新风，建设幸福家庭是我们节目的宗旨。为了初次的约会，三位男嘉宾都准备了一份与约会有关的礼物，请女嘉宾们选择自己心仪的礼物吧。羽毛球。如果你想第一期就和他配对成功，可以试试这个。好。不是你，顾寒，不要辜负他。放心吧。放心吧。好，请各位女嘉宾回到自己的位置上吧。六位嘉宾已经进行了初次配对，不知道第一次约会能否让他们找到真爱呢？好，好。真的，可以啊，配对成功了，要不？下场再帮帮我，沈导，你就再帮帮我嘛。严宁喜欢什么？你给我透露透露呗。再说点。哎，沈导，沈导，喝水。沈导，沈导，你就再跟我说一个，行不行？这俩人什么时候这么熟啊？啊，哎，没事吧？装好人，这就是你说的第一次约会啊？是我们第一次约会。陈志忠，啊。啊，怎么了？我们去羽毛球馆打球吧。呃，怎怎么怎么是打羽毛球啊？哎，走啊！呃，那个，今天天太晚了，我还有作业没写呢，下次吧。哦，好吧。下次吧，我还没帮他们解完题呢。沈之洲，我们去那边等你。啊，好。那我先过去了。沈之洲，打羽毛球吧。呃。
下次吧，我还有事儿，我先走了。根本就不想跟我打羽毛球，你别灰心，要不你换个理由，反正你只是想跟他约会，然后表白而已啊。那我换什么理由啊？嗯，你就约他去打乒乓球。乒乓？嗯。算了，别难过了，我相信这个世界上一定会有一个人愿意无条件的陪你去做任何你喜欢做的事。真的、啊，嗯，<笑>怎么了？没事儿。你会打羽毛球吗？会一点，打的不好。行，那我一会儿让着你点啊。好啊。顾寒打的可真好，我明艳宁打的也很好啊，都好都好。哦，怎么样？没事儿就是打羽毛球嘛，老大肯定打得更好。念宁，等我学会了羽毛球，一定好好陪你打一场。来吧。没事吧？没事，继续玩吧。我给你揉一下。哎，没事，没事，没事，没事。别动。好看。给我吧。喝点水。这个时候我应该说什么？既然是约会，是不是应该主动点？该怎么做呢？哎，严宁，你鞋带开了，我给你系上。不如给他擦汗吧。严宁，嗯，你晚上有,晚上有时间吗？有啊。节目有规定，禁止嘉宾私下见面。韩哥，韩哥，那个前姐来电话了，我接个电话啊。嗯。宁宁，今天的约会感觉怎么样？感觉很好啊。如果你不出现的话，就更好了。宁宁，宁宁、嗯，怎么了？来来来，怎么了？出事儿了。不知道是谁拍了你和童雨欣的照片。说你和他发生矛盾，还把他推倒在地。现在说网上都在传，说你霸凌同门师妹，都上热搜了。这可、个、怎么办呀？来了好多童雨欣的粉丝，你们快走。哎，走走
。你要是想说谢谢什么的，那就太见外了，用不着。谁要感谢你啊？我是想说，太臭了。要不你上去处理一下？可以吗？怎么了？你干嘛？回去沙发上坐会儿啊！不行，你太臭了，你去那边。我，你去那边，往后退，退，再退，再退，别动啊！我。有什么好谢的？沙发都不让坐。我能让你进来就不错了。收拾好了就走吧。行，那你早点休息。有什么事儿的话，记得给我打电话。雨欣摆明了不想帮你澄清，要我看，这次的事情说不定都是他安排的。他这个人嘴巴是毒了点，但他心不坏，不至于。这都什么时候了，你还帮着他说话？他要是能帮你，我秋伟名字倒着写。严宁老师，严宁老师，要再说几句吗？严宁老师，您真的这么痛心吗？请您回答一下吧。对不起，不能开口。对不起，别拍了，别拍了。对不起，让一下，让一下，别拍了，别拍了。严宁老师，让一下，让一下，让一下。别拍了。这个问题我来回答。痛心，痛心，哎，走走走，那走走走走。痛心，那天到底发生什么事？你跟严宁是否真的关系不和？各位，那些留言都是假的。那张照片是我摔倒之后，严宁师姐好心扶我起来，不是把我推倒。我的腿伤也跟她没有关系，我们情同姐妹，今后也会好好相处的。你说对吗，严宁师姐？谢谢。我可不是帮你，是沈执周求我来帮你澄清，我才勉强答应的。沈执周。之前我想参加完美心动，他死活不同意。现在为了你，他竟然让我去当飞行嘉宾，还让我参加下一个节目。你到底用了什么办法让他这么重视你？是不是私下送礼啦？我们是朋友，朋友，我怎么没有这样的朋友？童老师，这是我们严宁的隐私，你就不用问了吧。我才不感兴趣呢，文秋。你，老大，一个好消息，一个坏消息。说，好消息呢，就是严宁被黑的事情已经解决了，童雨欣出面澄清，舆论好转，咱们的节目应该不会受到影响。坏消息呢？坏消息就是你爸打不通你电话，又联系到我们这儿了，他让你今天务必回去一趟。就是我很忙。没时间，老大，你们到底怎么回事啊？你最近一直在回避沈导，都是一家人，有什么事儿不能说清楚？你还是回去一趟吧，和沈导好好聊聊
，爸。嗯。严宁为什么出现在你节目里？我已经按你的要求拒绝他了，你还想怎么样？你呢？别紧张，我是不会干涉你的工作的。他要是能在你节目里找到真爱，那就更好了。但是知州啊，你要记住。你答应过我什么，爸？你不能让我进了这个圈子，又不让我在这个圈子里交朋友吧？我不是不让你交朋友，我是不让你交这圈子里的女朋友。知州啊，你有天赋，天生是做导演的料子，你以后的成就一定会比爸爸高的。我不希望你走我的老路。再受伤害，我有我的判断。严宁他不会像是……行了，别跟我提那个人。可他毕竟是我妈。是，他是你妈，但是他抛弃了你，背叛了我。你记住，绝对不能在圈子里找女朋友，无论他是谁。沈知州，总有一天我会成为最厉害的歌手，让全世界都听到我的歌。那我就做最厉害的导演，让全世界都看到我的作品。<笑>等将来，你要是能拿到金曲奖，我就满足你一个愿望。就算是天上的月亮，我也给你摘下来。那我要你做我男朋友呢？宁宁，呃，恭喜你获得了金曲奖。呃，还有，我喜欢你，做我女朋友吧。呃，做我女朋友吧。啊，呃，做我女。如果你不想让严宁丢了明天的金曲奖，就不要去表白。你们永远不能在一起。你怎么来了？你不也在这儿吗？这里感觉好像和以前不太一样了。谢谢你啊，童雨欣和我说了你帮我的事情，我们还是朋友吧。娘娘，对不起。你确实应该跟我说对不起。金曲奖那天我可恨死你了，我喜欢了你十年。不过没关系，我想通了，你不喜欢我也不是你的错。你不用因此觉得亏欠，或者是尴尬。我们忘掉过去吧，做回彼此最坦诚的朋友。嗯，那我先敬你吧，好朋友。你不要忘记我们五年前说过的话，我呢要成为最厉害的歌手，你要成为最厉害的导演。娘娘，我会一直守护你，一直守护我们的梦想。
表白两周接吻，三周磨合。叶宁，你这是在看什么呀？我在制定攻略顾寒恋爱计划，争取尽快跟顾寒拉近距离。啊？过去十年让我明白了一个道理：犹豫就会失败，守株待兔不一定会有兔崽。所以要抓住机会。你也不用这么着急吧？怎么不着急啊？我要赶紧谈恋爱。哎呦，追我的人太多了，我可真是要烦死了。哎，小雪，有严宁的礼物吗？他整天冷冰冰的，哪有男人敢追他？男人当然都喜欢我这种可爱的女人。小雪，把礼物打开，看看都有什么。可爱。欢迎来到完美心动。今天各位嘉宾将继续进行一对一约会。顾寒和严宁再一次选择了对方。今天的约会由严宁发起，不知道他会为顾寒准备什么样的浪漫惊喜呢？来，快坐，坐。我今天给你准备了点惊喜。什么惊喜啊？你先别看。好好好。这是你亲自做的啊？对啊，都是我亲自做的。看着不错啊。你尝尝，好。怎么样，好吃吗？啊，好好吃。真的、啊？啊。那你多吃点。好好,好。拍照吧。好啊。我给你拍一张。好呀。来，准备好啊！不愧是高冷女神。怪不得人家老说你黑脸装高冷，你这比我还僵啊！我，我，你可爱一点。笑一下，我不太会拍那些可爱的照片。你笑一下就挺可爱的。嗯、呃，要不露齿笑？你可以加点小动作，比如这样，这样，这样。不，你试试吧。嗯，我试一下。哎，就这样，挺好的，保持住。笑一下，你觉得可爱吗？我觉得挺可爱的，再来一张，来，嗯，这样，可以，收点下巴，单只眼，哎，对，就这样，来，准备好，三，二，一。你真的觉得我这张可爱吗？可爱啊！我最喜欢你这个表情了。<笑>我走了。哎，别呀、啊，再拍一张，最后一张，来，稍微笑一个嘛。<笑>干嘛？<笑>哎，你拍我丑照？没有，绝对好看。我看一下。你看你，哎呦，你看，哎呀，你<笑>看一下
，有进步吗？不用进步啊，我觉得做真实的你挺好的。我明白这句话的意思，就是不可爱呗。啊不，我不是这个意思，我的意思是，在我眼里，你怎么样都挺可爱的。还剩最后一张照片，要不咱们俩合个照？好，来，准备好了吗？好了，三、二、一。到了吧？好，换场了。顾寒，跟我来一下。不是，干嘛呀？你非得给我拽这么远出来说，什么重要的事儿啊？上车。不、哦，我不想上。我警告你，在我的节目里，注意点尺度和分寸。这不是恋爱节目吗？那有些事儿它水到渠成，它自然就……你看他亲她了吗？没亲上。你不是要撮合我俩吗？那你现在在这大呼小叫什么呢？不是，约会你得懂得循序渐进，彼此尊重，你不能这么心急。那要是下次严宁主动，我是不是就能？不能。你们才认识几天啊？你了解他吗？他可都是为了节目效果才这样的，可不像你这么轻浮。你得控制一下你自己，啊？不能随便就，不能随便碰他，就碰一下下也不行。不行，那牵个手不行，那这样是不是也不行？顾寒，我们，我我们，嗯，你们先忙。不是你干嘛、啊？你你不是你我，哎沈志昭，你怎么来了？我想看一下下一期的录制流程。什么？还要加亲密桥段？咱们首播出去，全网第一，严寒 CP 功不可没。投资商说了，要趁热打铁，多制造一些亲密接触，节目才有爆点。我只好重新准备了约会流程，你们研究研究。这不行。为什么不行啊？我觉得挺好的。好什么好？光牵手就牵了六次，还什么抱起来转圈圈这么狗血的桥段，怎么可能出现在我们节目里呢？我们追求的是自然和真实，把这些桥段全删了。只要情节合理就行了嘛。那不如干脆多加一点，观众看多了，说不定就觉得自然了。你还要加？嗯，我可以牺牲一下，献出我的银屏初吻。严宁，你根本就没谈过恋爱，你不
懂这些。谁说我不懂了？宁宁，啊，怎么了？听我说，就算你想跟顾寒谈恋爱，你也不能这么心急。我为什么不能心急啊？我告诉你，下次拍摄我就要跟顾寒表白。啊？等着看吧，你啊，走啦。表表白？和好吧，别生气了啊。真的，你干嘛？我有点忍不住了，忍不住什么？我到底哪一期能跟严宁表白啊？不是神的，我跟你说啊，我是真喜欢他，但我又觉得他太保守，我怕吓到他。神的，你跟他认识时间最久，要不你教我两招啊？这种事我帮不了你，你得自己解决。别啊，沈导，那咱俩都拉高了，都一言为定了，你别说话不算数啊！你随便交两招。老大，现场有点事儿需要跟你沟通。沈导，别忘了啊，沈导。顾寒哥哥。哎，你刚刚叫什么？顾寒哥哥。嗯，你是不是不喜欢我这么喊你啊？喜欢是喜欢，就是有点不好意思。顾寒哥哥，我想给你。宁，这都快开拍了，怎么还不去补妆？我补过了呀。哪有补过？你看你这脸上还没补呢。化妆，哎。不是你干嘛呀，叶宁？我真应该把那些乱七八糟的恋爱书都给你扔了。还顾寒哥哥，你要知道，在这个世界上，除了你的血缘至亲，没几个男的是好的。你得有点防备心吧？你不是男的。我，我们认识十年的朋友了，那能一样吗？再说了，你也没叫过我哥哥呀。啊、哦，原来你喜欢被叫哥哥啊。可是我又不想跟你谈恋爱。行，就算你想表白，那也得缓缓吧，哪能这么着急啊？你表过白吗？就算我没表过白，也比你有经验吧。真好听啊！这是你写的新歌吗？对呀、啊。叶<笑>宁，我这不是巧克力啊？今天不是情人节吗？好多人送我巧克力，我也不知道怎么处理。嗯嗯，这么多人送你巧克力，有没有你喜欢的人啊？我哪有心思想那些啊？马上就要高考了。我一定要考上音乐学院，你也要好好努力啊！嗯
，一起努力。只一寻觅你的流浪痕迹，最后是我化成一名星星，无声无息游荡在银河边，拒绝我孤单。高高结束。你的你我着有人之心。都送给你，谢谢。恭喜你，恭喜你考进大学，也恭喜你，以后我们还是同学，多多指教。我。我其实，我就说吧，他们俩在这儿呢。许哥，甜甜，我参加同学聚会，考证约会来啦。说出吧，说出吧，说出吧，你说出呗。哎，等大学开学再表白吧。是一群迷离的流浪痕迹，最后是我化成一名星星，无声无息游荡在银河边，拒绝忘不掉你。我才能去摆脱你的引力，让我着迷又让我窒息。扰乱秋季，是空飞行，渴望着流星，在我坠地，怎么才能决定上你的引力？每个温度都完成着力，沦陷以前，彻底忘记，哪怕自己都想了。下一次，我一定找一个完美的时机，给你一个完美的告白。各位观众，大家好，欢迎收看《完美心动》。今天是顾寒和闫宁的第三次约会，两人相约来到户外露营，并将在这里度过一个浪漫的夜晚。不知道今天他们之间的关系是否会开启一个新的篇章呢？让我们一起拭目以待。这些都弄好了啊！来，我帮你。好了，你再去拿一条啊！你慢点啊！嗯。下次拍摄，我要跟顾寒表白。老大。
虽然，但是，他他们俩是不是发展也太快了？你得控制一下你自己，不能随便碰他。喂，老大，都是套路，都是套路，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐。对不起啊，没没事吧？刚才紧急情况，不好意思啊，没没冒犯到你吧？嗯，没事儿。那我扶你起来，慢点。哎，你，你还行吗？呃，可能是扭伤了。吃。合适吗？哎。什么鬼？树上不是这么说的呀！哦，我刚好带了药，我还以为用不上呢。给，你让我自己喷啊？啊，合适吗？是我挤到你了吗？要不我再跟你让点儿。别动找到了吗？没有。他们能去哪儿啊？去去坟头找。书上说，女孩应该矜持，欲擒故纵。但是我不擅长那些，所以我想问你，顾寒，你讨厌我吗？肯定不讨厌啊。你喜欢我吗？喜欢啊。
，从你第一次拉开我车门的那一刻，我就喜欢你了，严宁。我参加节目，也是因为你才决定的。我知道，我的人设有点假，但我发誓，我对你说的每句话都是真话。所以，你愿意和我在一起吗？我的意思是，做我真正的女朋友。不行，不是凭什么不行啊？你干嘛？合同里白纸黑字写着，嘉宾在节目录制期间不可以私下谈恋爱，而且节目才录制一半，你们怎么可以私自跑出来呢？马上给我回去！嗯嗯、不、嗯，这什么情况？怎么回事？啊？继续拍摄。韩跟你表白了，天哪，你答应了吗？还没来得及呢，就被沈志洲给打断了。年宁，你不觉得你和顾寒发展的太快了吗？快？嗯，这就是高效率恋爱啊！如果没有沈志洲捣乱，拥抱初吻一条龙，我已经完成了。你这不是恋爱，是完成 KPI， 这样不好吗？严宁，你这么着急，不会是因为沈志洲吧？其实你今天不见了，他特别紧张，我看得出来，他很在意你。反正现在啊，我只想尝试着能跟顾寒真的走到一起。老大，你这是何苦呢？你懂什么？我什么都懂。老大，每次拍摄你都这么痛苦，何必呢？难道你真的要眼睁睁的看着他和别人谈恋爱？我知道，有些特殊的感情，他他他注定会遭遇很多困难和遇到很多反对。但逃避和压抑解决不了问题啊！既然爱了，就要勇敢去爱，拼一把才能创造奇迹。你觉得我们还会有奇迹吗？不试试怎么会知道呢？想说什么就说，想做什么就做吧，我支持你。睡了我有话和你说。沈志洲，你怎么回事啊？你怎么老是妨碍我跟顾寒啊？我都跟你说了，我要跟他告白，你应该撮合我们呀。我看到你们约会、牵手、告白，我，我实在是接受不了了。你有什么接受不了的？你又不喜欢我。叶宁，我喜欢你，我一直都喜欢你，我知道。现在说什么都来不及了，可是我不想再装下去了。这节目我没有办法再做下去了。沈志洲，你有病吧？我喜欢你十年，你拒绝我。现在我终于走出来了，我对你没有感觉了。你又跟我告白？我以为拒绝你是为了你好，我没有想到会给你带来伤害。我以为只要你幸福就够了，可是我根本没有办法接受失去你。天宁，我错了，晚了。这些东西都搬过去，这边清理一下，还有这些。老大，昨晚没休息好吧？没事，你先去忙吧。行。
。宁姐，你看今天的妆可以吗？妍宁，妍宁，嗯，问你呢，看一下妆行不行？啊、嗯，可以。你怎么了？没事。你在家经常做饭吗？还好，煮方便面多一点。吃一片。嗯。<笑>怎么了？严宁，我想。卡，化妆不着。顾寒，我告诉你，我都知道了，你和严宁竟然在拍摄途中单独溜走，哎，这被媒体拍到了怎么办？上节目是一回事，真谈恋爱就是另一回事了。我警告你，你别逼我啊，不然我什么都做得出来。什么都做得出来？那你给我做一份凉拌五谷鸡爪。我看你像个鸡爪。我告诉你啊，不要和严宁私底下接触，你们的 CP 现在正火，多少双眼睛盯着你们呢。对啊，我们现在 CP 正火呢。你又想干嘛？严、嗯、宁，顾寒电话。喂，顾寒。喂，燕宁。那个，咱们现在 CP 这么火，你有没有兴趣一起发歌啊？一起发歌？对啊，你觉得怎么样？好啊。行，那咱们回头细聊啊。好，嗯。嗯，拜拜。拜拜。小郭，再给我拿回鸭掌。发歌？发什么歌啊？他是觉得我们现在热度正好，可以一起创作一个作品。哦，我觉得这个想法不错。严、嗯、宁，你确定要和顾寒在一起吗？我觉得他蛮好啊，而且目前应该没有比他更合适的人吧。合适？我觉得吧。不能为了恋爱而恋爱。哎，你靠近他的时候有没有那种小鹿乱撞的感觉？这重要吗？这当然重要啊！你要是抱着他，就跟抱着一棵大树一样毫无感觉，这还算什么恋爱啊？对不对老板，我的腿真的好了，上新节目不会有影响的。我的新 MV 什么时候拍啊？我知道你最近一直休息，但是吧，养伤这个事儿真的不能急。不是，老板，我我好了，我我真的好了。哎，你看，你看，我是真的好了。你就别逞强了，等你好利索再找我吧。我先走了。老板，哎呀，没用的东西，你到底什么时候才能好啊？哎
。顾寒，你是童雨欣？这花是送给我的吧？嗯，不是，这是送给严宁的。听说你跟严宁是塑料姐妹花，私下里你还总是怼她，都是同公司的，你以后对她尊重点啊。他虽然是我师姐，但也是我的竞争对象，我就偏要跟他抬杠。明年金曲奖得奖的一定是我童雨欣。哎，等等，挽留我，晚了。不是，把花还。嗯，不是，我，哎呀。金曲天后啊，给你来了，嗯，谢谢。那我们开始吧。好。嗯，你笑什么？我是半路出家的偶像派。跟你这实力派根本就没法比。上面三根，然后食指、中指。这个顾寒跟我装高冷，对严宁笑的就像个傻子一样下有好戏看了。你们继续，我出去一下。三、二、三、一、三。严宁，我这和弦还是按不太明白。要不你以后天天教我。行啊。有什么地方不会的，我可以教你啊。沈之洲，你怎么来了？我们大热 CP 要出合作单曲了，怎么能不通知一下节目组呢？你一个导演，你懂音乐吗？我在雨里找你的影里，每个微妙都完全抽离，沦陷一切，彻底忘记，哪怕自己都下落。怎么样，够资格教你了吧？嗯，可是，走吧，我带你找个地方练一下。哎，沈导，我们要创作歌曲，请你不要干涉，出去。
，到时候回去自己好好练练。啊！哟，沈导，这么晚了还没回去呢。严宁，我送你回家吧。不用，沈导，我在这儿呢，就不麻烦你了啊。这么晚了，你们两个人被拍到了怎么办？我觉得你们俩被拍到了更不好，对吧，严宁？顾寒，那麻烦你送我回去吧。好，走，走了啊，沈导他还真是阴魂不散啊！那你先上去吧，我回去了，回头联系。要不上去坐一会儿？可以吗？你先随便坐啊。好香啊！必须的，我上大学的时候天天在宿舍，懒得出门，只能变着花样做泡面了。啊！没想到优异王子还蛮接地气的嘛。王子也是人啊，对吧？尝尝怎么样？好吃。那你多吃点啊。哎，等等。怎么了？转过去。你靠近他的时候，有没有那种小鹿乱撞的感觉？别动，抱一下。叶宁。要不我们在一起吧，好吗？谁啊？我我去看一下。好。叶宁，有事吗？嗯，你们练琴累了吧？我给你们准备了宵夜。不用了，我没有吃的。加个菜总行了吧？叶宁，这大晚上的，怎么能吃泡面呢？多没营养！沈导，什么意思啊？我放了这么多配菜，怎么就没营养了
。就算你加了再多配菜，那不还是泡面吗？我就爱吃泡面，跟你有关系吗？多上菜，这样才能营养均衡。我跟你说，这家老板炒的菜特别好吃。来，顾寒、嗯，要不你再帮我煮一碗？没问题啊，我接个电话啊。你跑哪去了？是不是去找严宁了？我马上到严宁家楼下，三分钟内我看不到你，我就上门逮你。就这点事儿啊，没问题，马上到啊，别着急，马上到。没事吧？我有点事需要处理一下，那我先走了。好。哎，等一下。怎么了？围裙。路上注意安全，记得回去练我们的歌。好，电话联系。嗯。走了，沈导。三叶送到了，心意领了，你该回去了吧？啊，不是，这这菜没吃呢。你要是想吃，可以带回去吃。等等，不是说帮我追严宁吗？怎么一直搅和我们呢？你什么意思？啊？你是不是也喜欢严宁？是。才能不疼吗？怎么样都会疼的。你想要学琴，这点苦还是要吃的。不过呢，我给你准备了一个小东西。这个呀，前期还是可以用一下。等你后期练的多了，手磨出来剪子就好了。哪个手指最疼？嗯，这个。
，你刚刚手指的位置好像不太对，我教你，来，手指立起来，靠近品中的位置，明白了吗？这个旋律很好听啊，你新写的吗？嗯，不过还没有填词呢。那不然这样，我来帮你填词，这样的话，这首歌就属于我们两个人了。树一样毫无感觉，这还算什么恋爱啊？对不对？怎么会没感觉呢？嗯、别谈了，你是不是想气死我？你争取过我同意了吗？你知不知道我刚接了多少记者电话？小姑，你不是总说我不会营业吗？那我现在都会为自己炒 CP 了，这对我来说是质的飞跃啊！你现在是上升期，离一线就差一口气儿了。你这个时候传出什么绯闻是要塌房的，以后怎么办？你别那么现实行不行？你什么事都往好的方向去想。哪里好？你告诉我哪里好。小郭，我以亲侄子的身份告诉你一件事儿。我爱上严宁了，我觉得我好像恋爱了。你。哎，小姑，你你少少吃点儿，吃多了会出事儿的。是不是我昨天报的姿势不对啊？再见。后天就是你出道五周年的纪念日了，咱们得好好准备准备。嗯。看什么呢？这么认真。十大经典吻戏合集，你看这个干嘛我的出现让你失望了，我是今天的飞行嘉宾，作为你的好朋友参与拍摄，专门负责跟你谈心，以及帮你考验骨寒。没事儿啊，反正你就是个飞行嘉宾，我还有很多期可以参与。切，要不是我伤了脚，哪轮得到你在这得意？
。嗨，大家好，完美心动第六期第一场，三二一，开始。严宁师姐，你跟顾寒认识也有一段时间了，感觉怎么样？他很好啊，是个非常完美的恋爱对象。既然你们对彼此已经有了基本的印象，我这儿有一些问题要考验你们。同时答对一题，他就可以往这儿走两步；只有答对十题，他才可以坐到你身边哦。好，第一题，请说出对方的生辰八字。哟，答不上来呀？那我给你换一题吧。第一次约会的时候，对方穿了什么样的鞋子？答不上来啊！你们一起拍拍立得的时候，对方摆的第六个姿势是什么？那对方的出道时间是哪年哪月哪天的几点？也太变态了吧！这么下去，顾寒走到明天也到不了严妮身边呀、啊。要的就是出人意料嘛。<笑>算了，我再给你换道题吧。等一下，这些问题是不是有点刁钻了？能不能换点简单点的？就是啊，这就算答出来了，也不可能完全一样啊。我可不觉得刁钻，我觉得两个人要是相爱的话，这些问题肯定都能答上来。嗯，要不这样吧，我给你换个简单的题目。顾寒，只要这一题你能答对，我立马就让你坐过来。行。我的生日是哪天？啊？你怎么连我的生日都不知道？我为什么要知道你的生日呢？因为我是严宁的师妹啊，你就没有想过了解我一下？你有什么理由让我了解你呢？下一题，说出彼此最讨厌吃的二十样食物。二十样。好看。哎，沈导，沈导，咱们这个题目是不是也太难了一点了？啊、哦，是这样的。小光他们那个做的节目安排也是节目看的。今天的录制就到这里，大家辛苦了。严宁，康哥，顾寒，请你来电话了。嗯，等我再说啊。嗯，好。喂，小光，啊，能不能麻烦你帮我一个忙？好。嗯，好啊，包在我身上。谢谢。你是老大的情敌，我可不能背叛他。等一下，我知道这样做可能有点唐突，但是我需要确认一下，让我看清楚我自己的心。所以，来吧！怎么是你啊？不是，不是你让我来的吗？我我叫的是顾寒。顾寒，不是，等一下，你约顾寒来就是为了，就是为了亲他？对啊。你就这么喜欢他？跟你有关系吗？放手，放手，放不了。是之仇。你、啊，放开！放开！放开！你放开
？哎，这不是那明星吗？哎，你看，是不是？是不是啊？他们是有的，我有的。哎，哎，别跑！哎，别跑！哎，别跑！怎么了？走，我背你。说公园清场了吗？这么大个公园，怎么可能清得过来？那我先走了。我送你、啊。别过来！今天的事情就当没有发生过，听到了吗？严宁，严宁，你为什么把我拉黑了？你来的正好，帮我把这些垃圾扔了吧。这，这些都是我送你的东西，都不要了。我连对你的情感都清楚了，你觉得我还会留着这些吗？严宁，沈志洲，挺没劲的。你这么纠缠下去，只会让所有人都很尴尬。如果你不想失去我这个朋友的话，请你守住界限。
回来了，爸。嗯，你下次来我家的时候，能不能提前说一声？不是，你什么态度啊？我是你爸，我不能来。我现在很累，没心情跟你吵架。等一下。我过来呢，有正事找你。你不是一直想拍自己的电影吗？有个投资人看上了你的剧本，很感兴趣，所以呢，我约他明天晚上去咱家吃饭。你们认识一下。这个机会啊，很难得，好好把握。星运转轨迹，不料是你变成轨道预定，光线给我躲避不了的结局，却又不知踪影，只一寻觅你的流浪痕迹，最后是我化成一名星星。无声无息，游荡在银河边际，却忘不到你。怎么才能去摆脱你的引力，让我着迷又让我窒息，让我着急。我急事，我得走。你有什么急事能比这事重要？过来，过来，我给你介绍一下。啊，呃，这位呢是林总，这位呢是他女儿林。爸，我真有急事。哎，你先好好睡一觉，一会儿我给你煮点粥喝。啊，不用了，你回去吧。不是，你这样我怎么放心回去啊？走，去休息。就是低烧，我睡一觉就好了。嗯，回去吧。能行吗？有事情我给你打电话。那好吧，那你好好休息啊。你有事一定给我打电话啊。你不是有钥匙吗？怎么了？你怎么来了？我就知道你又不肯去医院，特地过来看看你。不用你管。哎，你好。哎你先把烧退了。
带着放音速记的追击。散了吧，过了今天，也不会再天晴。雨淋的干净，拨开层层加密的心。别走过。慢点喝，别烫着。嗯。要不还是我喂你吧。哦，不用了，我自己可以。那你慢点啊。嗯。顾寒知道你生病了，连夜一个人从外地赶回来看你。这要是被钱姐知道了，她可死定了。哦，对了，我告诉你，这个粥可是她亲手做的呢。不好意思啊，麻烦你了。我没事儿，只要你好好的，他怎么骂我都行。你要是喜欢喝，我以后天天给你做沈池中，你知不知道林总在圈子里什么地位啊？你还想不想拍电影了？是，我承认，这次见面不光是为你的电影。我想让你跟林雅见一面。人家林雅大家闺秀，名校海归，论人品、论相貌、论涵养，哪一点不比那个严宁强？你呢？你的涵养去哪儿了？见了面连个招呼都不打。你把这脸往哪儿放啊？我跟你说，你别再执迷不悟了。好的。你说什么？我说，好的。你，严宁喜欢的不是我，我们两个人永远都不会在一起了。这下你满意了。
，感觉怎么样？我还行。三十六度一，总算退烧了。你坐着，我再给你倒杯水。嗯。要我说，你今天还是休息吧。没事，今天的拍摄我可以正常去。严宁，你煮粥了？我不是跟你说让你给我打电话吗？你怎么还自己煮上粥了？什么粥啊？那这不在这儿呢吗？都糊了，你看你，我都说了我要留下来照顾你，你还非不让，自己在这儿煮什么粥啊？严宁，严宁。给，热水。你病刚好，你注意休息啊。还有，小心着凉。等等。怎么了？顾寒，我有件事要跟你说。你说。其实我。严宁。不好了，不好了，严宁。你快看，高冷女神严宁便劈腿女神，一边和顾寒甜蜜约会，一边对导演投怀送抱，青春形象彻底崩塌。严宁，你和沈之洲之间到底发生什么了？这件事情是个误会。但他确实跟我表白了。什么？你不会答应了吧？我没有。严寒 CP 正大火，现在传出你和沈之洲的绯闻，这对你的形象打击太大了呀！这可怎么办呀？我可以帮忙。严宁，只要现在我们一起宣布，我们已经正式恋爱了，谣言不攻自破，节目也会更火爆。顾寒，你得想好了，一旦官宣，你们两个都这个时候了，没什么比严宁更重要。我反对，严宁，这可能是解决问题最好的方法了。而且你不是严宁，你不用担心，我心甘情愿的。秋文，麻烦你先出去一下。好，顾寒，其实我早上就想跟你说，为什么呀？我们俩在节目相处的不是挺好的吗？而且你也跟我说过你的想法，现在只不过是提前确定关系了吗？顾寒，你是一个非常完美的恋爱对象，跟你在一起，不管是私下还是录节目，我都很开心。我以为那种开心是喜欢，我也无数次尝试过想让你走进我的心里，让我真的爱上你。但是我今天意识到，那种喜欢，不是爱。顾寒，对不起。该说对不起的人是我，是我太着急了。严宁，我保证后面的节目。顾寒，我已经决定了，我会退出完美行动。对不起，我不会放弃的。我相信总有一天，你会为我动心的。喂，石周，爸，是不是你干的？没有你的授意，娱乐记者根本不可能发我的绯闻。我已经跟你明确表示过了，严宁根本就不喜欢我，你为什么就不能放过他呢？因为你太在乎他了，你为了他连拍电影的机会都不要了啊！我不能让他毁了你，爸，我以后不会再被你左右了。沈导，沈导，沈导，我们有几个问题想要问你。沈导
，您和闫宁的事情是真的吗？您身为节目导演，怎么能和女嘉宾在一起啊？她能参加《完美心动》这个节目，是因为有你的帮忙吗？长，请您回答一下。我简单的回答一下大家的问题。我和闫宁并没有私情，是我自己单方面纠缠她。我喜欢她，非常喜欢她，以至于妒忌她和顾寒之间的感情。这次风波之后呢，我会引咎辞职，退出《完美心动》节目组。谢谢。沈执周退出《完美心动》，他疯了吧？这什么情况啊？哎，真是好命，出了事儿有这么多傻瓜愿意保护你，真的，这下是完了。对不起，您拨打的用户暂时……啊啊！不是我跟你说话，你听见没有？啊，你是不是疯了？你在没在乎你的前途？我已经决定了，我要出国。出国？就算是综艺做不了，你可以跟我拍电影去啊！为什么非要出国？我有我自己的打算。好，好，你要是不愿意跟我拍电影，我去给你拉钱。我给你拉投资，行了吧？你爱拍什么拍什么。我已经订了明天的机票。不是，你怎么就执迷不悟呢？不就是个女艺人，至于吗？爸，执迷不悟的人，是你才对。他真的要走吗？我也很意外，但是我也没法劝他。你看，东西都收拾差不多了。老大，你怎么来了？真的要出国吗？工作室怎么办？交给小光处理。什么时候走？明天。燕宁，以后记得，三餐要规律，少喝咖啡，不要熬夜。一定要幸福。昨夜一场暴风雨，遮断了雨，坠落孤岛深处，独自呼吸。百鸟如林去，海水深似谜，大梦里。满山土，再见。过去散落，再见。我还在原地等你，扮演一场独角戏。想把雨深月入迷，也要忘记月将你，泪流的祝你，去失落了自己。坠落孤岛，半身伤痕，你给我解药。大雨倾倒，你不痛不痒，我视如珍宝。
在一生间求其所有，心跳、啊，随自骄傲。满怀冲动，到遗憾终老，终不再老。你转身离开我，无处可逃。做你的幸福，在爱里乞讨。随自骄傲，满怀冲动，到遗憾终老，终不重要。你转身离开我，无处可逃。做你的幸福，在爱里祈祷。他走了是吗？嗯，老大刚走，托我照看他的房子。这个点了，应该上飞机了吧？啊。这个笨蛋。哎，老大，你怎么回来了？改签了，你东西忘拿。什么东西这么重要？哎，那个。像那天，你到底为什么拒绝我？都过去了，过不去
，今天不把话说清楚，你哪儿都别想去。我爸说：“如果我们两个人在一起，你就拿不到金曲奖。”他做得出来了。那你为什么不告诉我？你为什么什么都不说，让我白白和你白白痛苦？对不起。你总是这么自作主张，只知道不掉钱，不就现在又要出国？你是不是觉得我是一个特别软弱的人？我不值得跟你一起承担这些。说的，是你说，你要重新跟我开始。你现在，你现在把我的手搞得乱七八糟，你要一走了之了。<笑>从现在开始，只要你不让我走，我哪儿都不去。你可以重新再爱我一次吗？够快了，其他的，嗯，不能太快。什么其他的？我说的是节目，你想什么呢？啊，节目啊，嗯，我打算退出完美心动了。啊？可是只剩下最后两期了，要不然我们征求一下顾寒的意见，看能不能把节目录制完成。放心吧，我已经跟顾寒说清楚了。不过，接下来我们还是要低调一点，等舆论的影响平复过去了，再一点一点公开吧。那你的意思是我们要低下练吗？没关系啊，只要能和你在一起。我就已经像做梦一样幸福了。沈志昭，答应我，不管以后发生任何事情，我们一起面对，好吗？嗯，我答应你。好听吗？这个是我昨天晚上新改编的曲子，好听。嗯、呃，不过严宁，你怎么突然想改曲子了、嗯？和你的风格不太一样啊，是吧，峰哥？嗯，我也觉得。是什么给你这么好的灵感啊？我有个事情想跟你们说。
我决定退出完美心动了。什么？严宁，我没听错吧？你和沈之洲在一起了？你不是做了爱情清除治疗了吗？不是对他一点感觉都没有了吗？爱情清除确实很有效，但从零开始，我还是爱上了沈之洲。我想通了，这一次我绝不会再逃避了。可我还是不明白，沈之洲既然喜欢你，那当初为什么还要拒绝你呢？说来话长，总之，我会退出完美心动。违约金的部分我会全部承担，给公司造成的麻烦，我很抱歉。这样，违约金公司承担一半。我成立远峰娱乐没几年，你和雨欣对我来说不只是员工，也是朋友。除了希望你们能红，我也真心希望你们都能幸福。谢谢峰哥，那顾寒怎么办呀？ Surprise！ 中心健康城马上就要开盘了，你帮我盯着点儿，这次我必须要买一套，不管是中心月上还是中心月朗都行。至于不行的话，嘘，别打岔，小什么？先过来。顾寒，嘘，他们在干嘛？马上大结局了，别说话。什么大结局？表白大结局。嘘，表白。严宁，这是我为你定做的项链，代表我对你的真心，所以你愿意尝试一下，再给我一次追求你的机会吗？对不起，我不能收。哎，没事儿，你不用有压力，我可以等，我不会放弃的。顾寒，我找到属于我的爱情了。是沈池洲吧？你不是说你和他只是普通朋友吗？我喜欢他十年，也因此受到过一些伤害。我曾经因为他去做过心理治疗，原本以为我永远都不会对他有感觉了，可没想到再重来一次，我还是爱上他了。我想过去逃避，但我没办法再欺骗自己。我希望我可以勇敢的去面对。所以，不管你骂我也好，怨我也好，我全都接受。你一定会拥有一个真心爱你的人。对不起。咖啡还苦，要不我陪你聊聊，吐槽吐槽严宁。无聊。哎，你这花要不送给我吧，我介绍。嘿嘿。小气。
快点儿！让一让。你说咱们什么时候才能正大光明的在一起啊？下个月就是你演唱会了，至少要等演唱会结束吧。突然有一点紧张，毕竟我第一次开演唱会。自信一点，你一定可以的。嗯，那你新节目现在谈的怎么样啊？一切顺利啊。真的呀、啊，太好了。心思弹琴，现在网上都在讨论你退出完美心动的事儿，说什么的都有，说呗。这是被黑出神经病了。顾寒，严宁退出完美心动了，你知道背后的原因是什么吗？顾寒、嗯，这是我跟他共同的决定，我会和他一起退出完美心动。为什么？严寒 CP 牵动了无数人的心。你们是觉得彼此不合适，还是因为他之前的绯闻啊？因为我接下来的工作和节目有冲突，严宁也是为了配合我，而且我们已经成为了好朋友。接下来我会继续为他应援，希望大家不要过多揣测。这顾寒倒是挺有情有义的，就是眼光不怎么样。严宁，你的东西。谁送的？我没看。严宁，这条项链是属于你的，我会永远祝福你，以朋友的身份，顾寒。要不要听听我新歌？我跟你说件事儿啊，你先不要激动，演唱会出了点问题，不能如期举行了。嗯、等等，新的节目全都被取消了。是啊，明明谈的好好的，突然就说不合作了。不仅这一家，还有几档之前有意向合作的节目都没下完了。我听说，听说什么？听说是伯父放话，说要让你去跟他拍电影，所以大家就都不敢找咱们合作了。老大，现在该怎么办？我知道了，你先去忙吧。嗯。沈志洲。我再给你最后一次机会啊！离开他，跟我拍电影去。三年前我就跟你说过了，我有自己的目标和理想，我是不会跟你去拍电影的。至于严宁，我更不可能放弃他。好，他已经开不了演唱会了。你又做了什么？我说过了。我绝对不会允许你和圈子里的女人在一起，因为你，她迟早会失去所有，她一定会恨你的。不会，严宁，你怎么来了？伯父，我
，我不知道为什么您对我有这么大的敌意。但在我决定和沈之洲在一起的那一刻，就已经做好了面对一切后果的准备。我的梦想不会因为开不了演唱会或者拿不到金曲奖就彻底终结。您威胁不了我们的，因为我永远不会放弃的。爸，我是不会放手的。走吧。嗯。安宁。嗯。谢谢你。傻瓜，我不是说过吗？以后不管发生什么事情，我们都一起面对。自然一点。为什么？多拍几张所以说，你爸妈离婚之后，你爸就变得特别偏执，从此不再相信演艺圈里的所有女艺人。没错，也就是说，如果今天我喜欢的是另外一个女艺人，她也同样不会答应。有没有你妈妈的照片啊？给你看一下。哇，真的很美，不愧是当年的影后。但是他为什么要离开你爸爸？苏诺，这么多年了，我有多爱你，你不知道吗？我让你当我电影的女主角，捧你成为影后。你呢？啊！现在我的电影失败了，你转头就攀上国外的导演。程峰，不管你如何反对，我都要去。这对我来讲是个好机会。好机会！别人都说我江郎才尽了，我以为至少还有你能支持我。你呢？你只想着自己的好机会，苏诺，我在你眼里算什么呀？你是我丈夫，我当然会支持你。那你就不要出国，留下来好不好？哪儿都别去。你看看你这副样子，不就是两部电影失败了吗？有什么大不了？你还要颓废多久？我才不会像你一样。遇到一点问题就自暴自弃，苏苏，你要走就离婚，离就离。后来，我妈去了美国，一直在国外发展。我爸受到了很大的打击，开始没日没夜的工作，甚至开始拍他最不喜欢的商业电影。终于东山再起了。但是他恨透了我妈，觉得我妈只是把他当做演艺事业上的垫脚石，进而开始怀疑每一个接近我们的女艺人。那你呢？你恨你妈吗？我，我也不知道。他们一个在国外，一个忙于工作，我时常自己一个人待着，我感觉这个世界上好像没有人在关心我。不过还好，有你的出现。啊，娘娘，你的出现让我不再孤独，让我的回忆里开始充满美好的事情。谢谢你，陪了我这十年，也谢谢你，陪我度过我最好的十年。
来了。我跟你说啊，这次我可没有煮糊、啊。嗯，是没有糊。给你盛一碗。你怎么这么可爱呀、啊，晨晨？你叫什么？晨晨呀，你小名不是叫晨晨吗？以后不许叫了。这都多久之前的名字了，还叫？为什么？我偏叫。晨晨，晨晨，晨晨，晨晨，晨晨，晨晨，晨晨，晨晨。你想知道为什么是吗？我来告诉你为什么不能叫。不许叫了。晨晨。那你之后打算怎么办呀、啊？之后，手拿来。啊。佩服，一觉醒来房子塌了，我的严寒细皮。见证历史啊！念宗女嘉宾竟然和节目导演在一起了。严宁在沈池庄家过夜，搞生意上的班。之前的绯闻不是真的吧？怎么回事？在一起，现在都有了手段。怎么了？关机啊？难道等着手机被打爆啊？等一下，转发。好了，关机。峰哥，哎呀，你们总算回来了。没想到我也有如坐针毡的一天。峰哥，抱歉，给你添麻烦了。你还是担心一下自己吧。现在舆论对你们争议很大。说什么的都有，演唱会是彻底取消了，新专辑也暂时发不了了。没事儿，只要喜欢音乐，在哪儿都能唱歌。说的没错，严宁，我准备给你开一场特殊的演唱会。严宁，这个就是线上直播演唱会，你可以唱任何你想唱的歌，全世界都可以听到你的声音。Hello， 大家好，欢迎大家来到我的演唱会，我是歌手严宁。我知道这段时间对于我和沈之洲有很多非议，所以希望大家可以给我一首歌的时间，让我讲讲我们的故事。渴望改变，星星运转轨迹，不料是你变成轨道预定，光线给我躲避不了的结局，却又不知踪影，只一寻觅你的流浪痕迹，最后是我化成一名星星。无声无息，游荡在银河边际，却忘不掉你。怎么再不去摆脱你的引力，让我着迷又让我窒息？
绕了就起，是空飞行，渴望着流星带我坠地。怎么才能确定想你的引力，每个维度都完整就离？那些以前彻底忘记，哪怕自己都下落不明。这一寻觅，你的流浪痕迹，最后是我化成一名星星。无声无息，游荡在银河边际，却忘不掉你。怎么才能去摆脱你的引力，让我着迷又让我窒息？绕了就起，是空飞行，渴望着流星带我坠地。怎么才能决定想你的引力，每个维度都完整就离？沦陷以前，彻底忘记，哪怕自己都下落。怎么才能去摆脱你的引力，让我着迷又让我窒息？让了就起，是空飞行，渴望着流星带我坠地。怎么才能决定想你的引力？每个维度都完整就离，沦陷以前，彻底忘记，哪怕自己都下落不明。爹娘，恭喜你完成了自己的梦想，举办了一场属于自己的演唱会。嗯，那等你下次新电影上映的时候，我也满足你一个愿望，什么都可以。真的什么都可以？当然。那嫁给我也可以啊。一言为定。